Rússar segja ákvörðun íslenskra stjórnvalda um að draga úr diplomatískum samskiptum við Rússland spilla sambúð ríkjana. Bóðaðu var til mótmæla við rússneska sendiráðið í Reykjavík í dag. Verkfalli BSRB hjá fjölda sveitafélaga hefur verið aflýst eftir að samningar tókust snemma í morgun. BSRB félagar fá eingreiðslu upp á 105.000 krónur og segir formaðurinn að deilendur hafi sammælst um að kalla það sáttagreiðslu. Gagsókn Úkrainu herskegn brúsum er formlega hafin. Þetta sagði forseti landsins í dag. Vladimir Putin segir Úkrainu mönnum þegar hafa mistekist. Landspítalinn hefur ákveðið að greiða viðbótalauni sumar til að fá aukið vinnuframlag frá starfsmönnum. Um 9000 vaktir eru ómannaðar. Alltaf 300 metra langir hellar hafa fundist í hrauninu frá eldgosinu í geldingadörum. Óvætt er að segja að það sé ekki hægt að fara inn í hellana á hann hlýðabúnar þar sem hitin getur farið yfir 200 gráður. Komið sæl. Rússnes stjórnöld gaggrína ákvörðun íslenskra yfirvaldi um að leggja niður starfsemi sendiráðsins í Mosku og lýsa henni sem óvinsamlegri. Utaríkisráðfra segir viðbröðu Rússa ekki koma á óvart. Þórdís Kolbrún Reykverð Gilvadóttir, utanríkisráðfra, tilkendu um lokun sendiráðs Íslands í Mosku í gær. Starfsemi sendiráðsins verður lögðu niður frá 1. ágúst. Jafnframt gera stjórnvöld ráðfyrir að Rússar dragi úr umsvegum sendiráðsins á Íslandi til samræmis við þetta. Hluta af því er að hér verða ekki lengur rússneskur sendiherra. Í yfirlýsingu sem rússneska utanríkisráðaneiti sendi frá sér í dag kemur fram að andrússneskum aðgerðum ráðamanna í Reykjavík verði óhjákvæmilega svarað. Þar er ákvörðun Íslendinga kölluð óvinsamleg og hún sögð eyðileggja fyrir samvinnu ríkjana og verði jafnframt höfði í huga þegar komið að framtíðar tengslum landana. Utanríkisráðara segir viðbröðun ekki koma óvart. Það er nú reyndar þannig að Rússland skilgreini Ísland sem óvinveitt ríki og hefur gert um marga mánaða skeið og það má vera öllum ljóst hvers vegna samskiptin liggja niðri. Það er ekki vegna þess að við leggjum niður starfsemi, heldur er við að leggja niður starfsemi vegna þess að samskiptin eru svo lítil og ástæður þess eru velkunnar. Hún óttist ekki hverjar aðgerðir Rússa kunni að verða. Þessi viðbröð hafi byrst gegn öðrum ríkjum sem Rússa skilgreina sem óvinveitt. Í okkar tilfelli erum við að leggja starfsamina niður og gerum kröfum þá þessa gagnkvæmni sem við höfum líst eins og því að það sé ekki senda herra og þau myngi umsvið sín. Að öðru leiti er það þeirra að skýra það þá hver þessi viðbröð eru umfram það sem þau hafa þegar sagt en eins og ég segi við gerum ráð fyrir viðbröð. Mótmæli fóru fram við rústanska sendiráðu við tungutu klukkan eitt í dag þar sem kalla var eftir friði í Úkrainu. Mótmælendur sögðu ákvörðun utanríkisráðara gleði frettir og fögnuðu brottkvarfi rústanska sendiherrans. Úkrainumenn finni fyrir stuðningi með aðgerðunum. Leita þurfi allra leiða til að enda stríði og þær aðstæður sem fjöldi Úkrainumanna búi við. Gagsókn Úkrainu herskegn Rússum er formlega hafin, þetta sagði Úkrainu fórsitt í dag. Fréttir hafa borist af harnandi átökum í austurhluta landsins. Þetta sagði Selenski og blaðamannafundi með Justin Trudeau, fórsettisráðara Kanada í kænugarði í dag, en Trudeau er þar í opinberi heimsókn. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, sagði í morgun að gagnárós Úkrainumanna væri auðsjáanlega hafin. Þessu til stuðning spilti varnarmálaráðinu til Rússlands myndband sem sagt var sína brak vestrætna skriðdreka. En þrátt fyrir að Selenski vildi ekki segja í hverju gagsókn Úkrainu fælist, þá er vitað að Úkrainskir hermenn hafi ráðist fram í Austurlunda landsins, nærri borginni Bakmút sem Rússar náðu nýlega á sitt vald og í söðurhlutanum í og við Saforísia hérað. Þá hafa Úkrainumenn gert eldflöga árásir á rússnensk skotmörg til að mynda byrða stöðvar langt fyrir einan vílínuna. Úkrainumenn vilja ólmir sækja inn í austurhluta Úkrainu til þess að endurhemta þau lönd sem rússar hafa gert að sínum eigin. 
gagsóknarinnar hefur verið að vænta í fleiri mánuði. Vestræn ríkja hafa mörg hver stór aukið vopnasendingar og fjáraksaðstóð til Úkrænu síðustu misseri. Stóra spurningin hefur því verið lengi, hvenar blása Úkrænumenn til gagsóknar? Formaður PSRB segir innan hús tillögu sátta sem er um sátta greiðslu hafa hokkið á hnútin í deilunni við samband íslenska sveitafélaga en samningar tókust í morgun. Deilan hafði verið mjög hörðum hnút en eftir að sátta sem er að heldur formlega og loks óformlega fundi alls 21 klukkustund lauk henni með því að skrifa varðu kjarasamning laust eftir klukkan sjö í morgun. Það sem var yfir úrslutum í nótt var innan hús til að sátta sem er hann í málinu um sátta greiðslu. Meðal helstu aðrega kjarasamningsins er að mánaðarlaun hækkum 35.000 krónur á lágmarki. Desember uppbót verður 131.000 krónur og sáttagreislan sem Sonja Ýr nefndi hljóðar upp á 105.000 krónur. Samningurinn gildi frá 1. april síðastinum til 31. mars á næsta ári. Þrjár megin kröfur BSRB voru að lifta lagstu laununum til samræmis fyrir Reykjavíkuborg, segir Sonja. Einnig tiltekin starfsheiti á leikskólum og í heimaþjónustu og síðan eingreisla upp á 128.000 krónur. Inga Rún Ólafsdóttir formaði samninganemndar sambands íslenska sveitarfélaga sagði í hátegisréttum að sáttagreislan þýtti ekki að gengir hefði verið að kröf um BSRB um eingreisluna. Við þetta vorum mjög skýr með okkar kröfu um eingreisluna til þess að mæta þessu launa mun okkar fólks og við fórum þá bara í þessu eins langt og við töldum okkur ná og bara sátta sem erum við lögðu fram þessa tillu og það leiti til niðurstöðu. En er þetta að kalla þessa sáttagreislu annað en eða líkinni við annað en eingreisluna sem þeim fóru fram á? Við höfum sammælst um að kalla þetta sáttagreislu. Samningurinn fer nú í kynningu á niðurstaður atkvæðagreislu um hann að líkja fyrir 19. júni. Landspítalinn hefur ákveðið að heimila greiðslu viðbótalauna fyrir aukið vinnu framlagi sumar. Um 9000 vaktir eru enn ómannaðar. Fram kemur í minnisblaði framkvæmdarstjórnar spítalans sem er dagsett annan júni að tilgangurinn með viðbótalaunum sé að fá aukið vinnu framlag frá starfsfólki. Fyrirkom læt og gildi í byrjun júni og á að gilda út ágúst. Vonast þið til að með þessu verði hægt að halda úti venjubundinni starfsemi og tryggja þar með öryggi sjúklinga og starfsfólks. Sko mannleklan er enn til staðar, það vantar um 9.000 vaktir hjúkunarfræðing og sjúkalega hér í sumar sem er um 7% allra vakta. Viðbótarlaunin verða einungis greitt eftir að vinnuskildi fyrir fullt starf hefur verið náð. Starfsfólk fær mismikið greitt og fer það eftir starfsstétt eins og sést á þessari mynd. Minnst fá þau sem eru í sameiki og eblingu 20.000 krónur, sjúkraleiðar fá 30.000 krónur og háskólamenta er 40.000. Fórstjóri landsbítalans Rönnólu Pálsson sagði í samtali við fréttastofu í dag að með þessu væri spítalinn að bregðast við fyrir sjáanlegum aðstæðum og kostnaður vegna þessa myndi ekki koma að fullu í ljós fyrir enn í lok sumars. Stýrivaksta hækkanir Sæðlabankan stýrtið og staðan á húsnæðismarkaði var meðal þess sem var mótmælt á Austurvelli í dag undir yfirskriftinni Rísum upp. Þetta er í annað sinna og tæpi um mánuði sem mótmælin fara fram. Ragnar Þór Ingólsson, formaður var ferr og eitt skipulegjenda mótmælana, segir þetta aðeins vera byrjunina. Haldið verði áfram að mótmæla þar til stjórnvöld farið að hlusta á fólkið í landinu. Það séu sannarlega ekki launahækkanir á almennum vinnumarkaði sem hafi valdið þeirri verðbólgu tíð sem nú ríki. Lánin munu stökkbreytast hjá stórum hópi þúsundum heimila næstu misseri. Við erum með ennþá meðum 600 miljarða lánastapa sem er á föstum vöxtum inn í bankakerfinu. Bankarnir er að græða á táafingri, fyrirtækin hafa hagnað skríðalega og fólkin í landinu blæðir. Eins og segi, staðan minn versna og við munum bara halda áfram þangað til við fáum nægilega marga til þess að mynda nægilega þristing, til þess að stjórnur fara að hlusta á fólki í landinu. Það sem 80% öryrkja eiga erfitt með að ná endum saman og það sem 80% leigenda eiga erfitt með að ná endum saman. Boris Johnson, fyrirverandi fórsetisráður að Bretland, sagði af sér í gær þingmennsku. Ástæðin er væntanleg skýsla nefndar um sóttvarnabrot hans í dáningstræti. Flokksviskin Johnson ser í meiri hluta í nefndinni. Johnson hefur ekki enn tjáð sig um afsögnina opinberlega og félagar hans í íhaldsflokknum hafa ekki haft sig mikið í frammi heldur. Á meðan hafa anstæðingar Johnsons látið gammin geisa. 
Well, I think Boris Johnson has shown himself to be a coward once more. You know, he's, he's not held his hands up to the, and taken responsibility as he should do. Formaður þingnefndarunnar sem rannsakaði veisluhöldin í dagungstræti tók í sama streng í morgun. Johnson hefði átt að axla ábyrð á sóttotnabrotum, sagði hann. Það hefði verið heiðursmannslegt. But of course he's not that kind of person, he's a coward. Um, and so he's run for the hills. He, he doesn't want to face the electorate in his constituency. He doesn't want to face um, the House of Commons. Uh, so if he was confident in his case, as he claims that he is, and that he's not a liar, then he could have taken that to Parliament and fought his case there. Instead of which, he's throwing his toys out the pram. He's whinging and whining. Johnson var fyrst kjörin á breska þingið árið 2001. Árið 2008 varð hann borgarstjóri Lunduna og því embætti gengdi hann til 2016. Hann var leiðtogi íhaldsflokksins og fórsætisráðara 2019 en sagði af sér í fyrra vegna partistandsins í fórsætisráðunendinu. Síðan þá hefur hann setið á þingi. But I think in the end he's going to have to appreciate that in for all practical purposes his career as a politician uh, was frankly I think already over and it's certainly going to be over now. En þótt stjórnmálaferill forsetisráðherrans fyrrverandi sé ef til vill á enda segir stjórnmálaskýrandi breska ríkisútarpsins að spjefuglinn Boris Johnson hafi enn ekki sungið sitt síðasta. Bretar megi vera vissir um það að Johnson verði fyrirferða mikill í bresku þjóðlífi um ókomin ár. Fjöldi opinbera starfsmanna í Rúminju er ímist í verkfalli eða á leið í verkfall. Kennarar hafa verið í verkfalli í þrjár vikur og heilbrigði starfsfólk er nýbyrjað í verkfalli. Byrjunarlaun þessara stjætta eru fjórðungur af meðalaunum. Kennarar og aðri starfsmenn grunnskólana í Rúminju hafa verið í verkfalli í vel á þriðju viku. Fjölmennir mótmælafundir hafa verið haldnir. Kristikul meðu ég stæði dó mísja sem stæði leið lúnar. Ég stæði un salariu extrem de mic, nu mi ajunge să îmi întemeiesc o familie. Tase tala er perioana lui Kennara, o er et fjorde av medallaunum i Rumeniu. Krava Kennarana er lika ad ebla mentakervið, réttindi til náms eru hvergi verri í Evropu en í Rumeniu, vegna undirfjármögnunar í mentakervinu. Așa am ajuns, 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 păi e un cimitir, un cimitir pentru toți, rușine să le fie guvernanților, că nu găsesc niciodată fonduri pentru... En fleiri opinberar stjættir eru óanæðar. Heilbriði starfsfólk á heilsugæslustöðum hóf verkfall í vikunni og hefur líka mótmælt á götumúti, bæði slæmum launum og vanfjármögnuðu heilbriðiskerfi. Byrjunarlaun hjúkunarfræðinga eru svipuð og hjá kennurum og læknar eru líka ósáttir. Salarul meu sunt medic primar, gradacija 5, am cea mai mare vechime, lucrez într-un spital klinik, asta însamnă cea mai mare valoare, este de 15.000 de roni brut. Și dacă vreți să căutați în piață, veți găsi și un instalator cu un salariu similar cu al unui medic. Lărăglumen o fangaverdir eru etniu comneri verkfall. Rikistjórnin hefur bodat lăsna o næstuni. Hun er undir miklum frístingi, enda kostningar framundan á orum. Hellar í hrauninu í geldingadölum sem vísindamenn könnuð í síðustu viku eru sumir mannhæða háir og mörg hundruð metra djúpir. Nöðslegt er að klæða sérstökum hlýðabúnaði og vera með súrefni skúð til að fara þangað inn. Þeir sem áttu leiðum geldingadali síðustu tvær vikur gætu hafa rekist á menn í undarlegum búningum sem mest minna á eitthvað úr vísindaskáldsögum að athafna sig í hrauninu. Þetta voru ekki geimfarar að æfa næstu tunglendingu, heldur þverfaglegt teimi vísindamanna frá ímsum löndum í rannsóknarferð á vegum National Geographic Society. Stóhóp frá Ítalju, Portugal, Rúmeniju, Háskóla Íslands, Nátsvöðfræðstofnun við stofan, og svo líka Íslenska helli fyrlægið sem er búin að vinna í þessi. Með hjálp líka að fá hjálpa sveitað í Grindavík. Fyrir hópnum fór Francesco Sauro frá Ítalju í leið ungristjórinn National Geographic. Hér í hrauninu við Fagardals fjall fundu vísindamennirnir hella sem sumur eru mannhæðar háir og jafnvel alltaf 300 metra langir. Það er þó alls ekki talið ráðlegt að fara inn í þá þar sem það getur jafnvel verið lífshættulegt. Þessi er bara eitthvað fjör sefræðingu. Það er búin að vinna mjög mikið til áður en menn er búin að fara inn í hellina. Það er helli sem er flýra hundrað gráðu. Það er glóandi raun í hellina í svona sprungu. Það er bara stóð hættulegt að fara inn í þessi helli. Vegna hittans inn í hellunum var nöðsynlegt að vera í sérstökum skóm og búningi. Hittastíði getur breyst með litlum fyrirvara og í nokkrum skrefum farið úr 30 gráðum í mörg hundruð gráður. Það er að helli er nálegt gýrun sjálfur sem er mjög heitir. En það lengsta helli sem við búin að finna er svona 
rúma 300 metra. Þá getur verið mikil gasmengun eða algjör skortur á súrefni þannig að vísindamennirnir þurfti að vera með súrefniskút á bakinu. Og svo er líka raunið bara mjög óurekt, man geta detta, detta ned í heita hetli, svo er þetta alls ekki, alls ekki fyrir almenning að fara í. Hellarnir voru einnig rannsakaðir með sérstökum dróna. Þá voru tekin jarðvegsýni til að kanna hvort ný steinefni finnist í hellunum. Til þess var notuð sérstök rafinda smásjá sem kostar á annað hundrað miljóna króna. Henni var komið fyrir í tjaldi frá Björgunarsveitinni þar sem slagviðri var úti. Svo það var mjög spennandi að fá það niðurstöðu. Nýtt gagnaver At North var opnað með formlegum hætti á Akureyri í gær. Atöfnin var endirinn á tæplega 12 mánaðaferli en fyrsta skoplustungan var tekin í júli í fyrra. Gagnaverið á Akureyri er það sjötta í röðinni hjá At North. Fórstjörnum segir ekki gert ráð fyrir að þar verði stundaðir rafmyndar gröftur, heldur vinsla og varsla í miskonar gagna. Gagnaverið er í um 2500 fermetra byggingum með möguleika á frekari stækkun. Orkuþörfin gæti orðið alltaf 6 megavött. Í dag var húsnæði gagnaversins og ímis grunnbúnaður tekin í notkun. Þetta er svona seinasti möguleikinn sem við höfum til þess að halda svona atöfn. Því að eftir minna en tvær vikur þá byrja viðskiptaminnar að streyma hingað inn. Og þá verður húsið náttúrulega algjörlega lokað og ramlæst fyrir öllum gestum og gangandi. Þetta gagnaverð mun laða að sér fjöldan allan að bæði innlendum og erlendum viðskiptaminnum. Og það mun kalla á þjónustu frá bænum. Þetta ferli sem við erum búin að vera í núna hefur náttúrulega styrkt okkar trú á að hér séu þeir innviðir til staðar sem nöðsynlegir eru fyrir gagnaverðsrengstur. Stöðfyrðingar eru teknir til við að nýta tækifærin í þorpinu eftir að staðurinn hóf þáttöku í sérstöku átæki byggðastofnunar. Þar er nú tekin til starfa kaffibrennsla, samfélags eldús er á tekniborðinu og hugmyndur um að breyta gamalli löndunarhöfn í einhvers konar sundstað. Stöðvar fjörður fekk inngöngu í átak byggðastofnunar brotættar byggðir og kallast verkefnið sterkur stöðvar fjörður en markmiðið er að virkja í búana til að nýta tækifærin í þorpinu. Kaffibrennslan hvörðn fekk til að mynda styrk til að kaupa afkasta meiri brennsluvél sem tekur 15 kg í staðan fyrir gömluvélina sem afkastaði aðeins 5 kg í einu. Þá ekst framleiðslu geta fyrirtækisins hérna á stöðu fyrir og náttúrulega vonist standa til að með því að geta brennt meira og selt meira þá getum við komið með auka starfskraft inn í brennsluna og þannig náttúrulega bara styrkt stöðu fyrir og atvinnu takifæri hér. Hér erum við í elsta partinum á hraðfristuhúsinu sem sköpurum við stöðin er í og hér á að koma iðnaðar eldhús eða samfélags eldhús þar sem fólk getur þeir matar framleiðindur sem eru hér á Suðurfjörðum og annars staðar geta komið og skapað. Þetta er allt mjög hrátt núna en hérna það er búið að teikna upp og mæla þetta er svona fyrsta fasa hjá okkur. Þessi gamla bryggja við sköpunarmiðstöðin á stöðvarfyrði er komin úr notkun og hér eru hugmyndir um að setja upp kaffihús sjóböð og guðböð líka. Samtals hefur rúmum 14 miljónum verið útlutað til ímis konar verkefna og útlutanir á næsta og þar næsta ári eru eftir. Við erum nú búin að vera með tvisa sinnum útlutun úr sjónum okkar og við erum búin að fá um 50 umsóknir og því mig getum við ekki styrtar allar. En það eru komin mörg verkefna stað sem kláruð en þessi stóru verkefni sem munum kannski vonandi skila sér í atunnsköpun eru öll í fyrsta fasa þannig að það verður gaðan að fylgjast með þessu. 70 ár eru liðin frá því að farið var að skrá muni til byggðarsafns Árnesinga. Aðalgripur safnsins er kaupmannshúsið á Eyrabakka sem stendur á sínum uppröðnilega grunni frá árinu 1765. En þar inni má líta heimili og minnjar fyrri tíma. Skúli Helgason safnari frá Svínavatni hóf að skrá gripi til byggðarsafns Árnesinga 1. júni 1953 og í dag eru þeir orðnir um 7400. Ímis hús er í umsjá safnsins, svo sem sjóminnarsafnið, eggjaskúrin og kirkjubær. Líður Pálsson, safnstjóri byggðasafnsins, segir að algjör umskipti hafi orðið á safninu árið 1995 þegar gamla kaupmannshúsið var opnað almenningi. Húsið á Eyrarbakka er í raunum veru aðal sýningargripurinn. Þetta sögufræga hús sem var kaupmannsetur frá byggingarári og alveg til 1927 og hjarta Eyrarbakka og jafnvel hjarta Suðurlands. 
þaðan, þaðan, þar sem bjó þessi valda mikli einstaklingur, kaupmaðurinn, þar sem eina verslunin á Suðurlandi var hér á Eyrabakka. Og það stendur enn á sama stað? Hefur staðið hér í landi skúmstaða frá 1765 á sínum upphaflega grunni. Og það eru ýmsar sýningar og viðbyrjur hérna hjá okkur? Já, sýningin sem er í borstofu húsins núna, hún fjallar um Áskvim Jónsson, um æsku hans og mótunarár. En hann var hér vikapiltur í húsinu frá 1890 til 1892. Og það var einmitt hér í húsinu á Eyrabakka þar sem hann ákvað að gera slistmálari. Sýning á verkum nýju útskrifara arkitekta frá Listaháskóla Ísland stendur nú yfir í hefningarhúsinu við Skólavörustíg í Reykjavík. Listaháskólin hóf fyrir tveimur árum að bjóða upp á meistaran á mjarkitektur. Nefnundirnir fimm sem voru útskrifaðir í vor eru þeir fyrstu til að ljúka fullnaðanámi hérlendis. Þetta er einnig í fyrsta sinn sem hefningarhúsið er notað undir viðburð á þessu tægi en miklar endurbætur hafa verið gerðar á húsinu á undanförnum árum. Og þá er veðri, suðvestlag átt á morgun, fremur stíf og kveðótt við fjöll norðvestan til en annars hægari. Skíjað með köflum vestanlands en annars bjart veður. Það fer hlýnandi og hiti alltaf 20 stiðum fyrir austan. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir veðrið næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Það var hasar og sviftingar í leikjum dagsins í bestu deild karla. Menn voru misáttur við uppskerina. Misátt, það er nú að meira. Ekki, ekki góð tilfing. Jóhann Berg Guðmundsson, landsleismaður í fótbolta, hlakkar til að spila á ný fyrir fullum laugardalsvelli. Það segir áhæru undur hafa átt stóran þátt í að Ísland komst á stórmót. Það var þessi heimaöldur sem, sem, sem kom okkur þangað. Haukar réðu í dag Stefán Arnarsson sem þjálfara kvennaliðs félagsins. Stefán er eitt sigurselesti þjálfar Íslandsögunar með sjö Íslandsmeistara titla og fimm byggar titla með fram og val. Og Denver er einum sigri frá sínum fyrsta titli í NBA deildinni og það var pólskur sigur í kvennaflokki opna franska í tennis. Í þróttir hér eftir andar takk. Áður um kveðum ykkur er rétt að renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Rússa segja ákvörun íslenska stjórnmálda um að draga úr diplomatiskum samskiptum við Rússland spilla sambúð ríkjana og boða var til mótmæla við rússneska sendiráðið í Reykjavík í dag. Verkfalli BSRB hjá fjölda sveitafélaga hefur verið aflýst eftir að samningar tóku snemma í morgun. BSRB félagar fá eingreiðslu upp á 105.000 krónur og segir formaðurinn að deilendur hafi sammælst um að kalla það sáttagreiðslu. Gagsókn Úkrainu hers gegn Rússum er formlega hafin, þetta sagði forseti landsins í dag. Vladimir Putin segir Úkrainu mönnum þegar hafa mistekist. Landspítalinn hefur ákveðið að greiða viðbótarlaun í sumar til að fá aukið vinnu framlag frá starfsmönnum. Um 9.000 vaktir eru ómannaðar.